దండివానికి మొండి మొగుడు అది విజయనగరం రాయలవారు మహారాజు తానుగా మంచి కవి పండితులను ఆదరించేవాడు ఒకరోజు రాజుగారి కొలువు తీరారు సభలో అంతా జనం వివిధ పదవుల వారు ఉన్నారు అంతలో సభకు ఒక పండితుడు చేరాడు రాయల వారు అతన్ని సాధారణంగా పిలిచారు ఆసనం చూపారు పండితుడిది దూరదేశం బాగా చదివాడు వేద 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 వేదాలు చదివాడు అనేక దేశాలు తిరిగాడు ఎందరినో ఓడించి విజయం సాధించాడు విజయనగరం పండితులకు నిలయం అది తెలుసుకొని విజయనగరం చేరుకున్నాడు రాజా మీ సభ పండితులకు నిలయం నాది ఒక సవాలు ఈ సవాలకు మీ పండితుల నుండి జవాబు కావాలి అది సరైన సమాధానం అయితే ఓటమి నాది గెలుపు మీది అలా కాకపోతే గెలుపు నాది మీరు ఏనుగు మీద నన్ను ఊరేగించాలి నాకు కనకాభిషేకం చేయాలి అని పండితుడు కోరాడు రాజు అంగీకారం తెలిపాడు పండితుని భుజాన ఒక సంచి ఉంది అందులో ఒక రామచిలక ఉంది పండితుడు రామచిలకను చేతిలోకి తీశాడు చేయి పైకి లేపి చిలకను అందరికీ చూపాడు ఈ చిలక బతికి ఉందా చనిపోయిందా ఇదే నా సవాలు దీనికి సరైన జవాబు కావాలి ఎవరైనా సరే అని అందరినీ అడిగాడు పండితుడు సభలో గుసగుసలు జనానికే కాదు రాజుగారికి కూడా జవాబు తోచలేదు నిజానికి ఆ చిలక బతికే ఉంది కానీ దాని శరీరం పండితుని అరచేతిలో ఉంది దాని మెడ అతని బొటన్ వేలు చూపుడు వేలు నడుమ ఉంది బతికి ఉంది అంటే పండితుడు చిలక మెడ నులుముతాడు అది చనిపోతుంది చనిపోయిన చిలకను చూపుతాడు చనిపోయింది అంటే చిలకను విడిచిపెడతాడు ఏం చేసేది ఎలా గెలిచేది అనేది అందరి ఆలోచన ఎవరూ పలగలేదు పండితుడు నాదే విజయం అని పొంగిపోయాడు అంతలో ఆగండి అని ఒక కేక వినిపించింది అందరూ అటువైపు చూశారు భుజం మీద గొంగడి మెడలో వెండి కంటే చెవులకు బంగారు పోగులు ముంజేతి కడియం చేతిలో బడితో ఒక పశువుల కాపరి మీ సవాలకు నేను సమాధానం చెబుతాను అని రాజుగారు అనుమతి కోరాడు రాజు తల ఊపాడు ఈ ఆ పశువుల కాపరి పండితుని ముందు నిలిచాడు అతని చేతిలో ఒక బడిత ఉంది తన చేతిలోని బడిత పైకి లేపాడు ఈ బడిత తమరి తలపై పడుతుందా నే కింద నేల మీద పడుతుందా అని పండితుడిని అడిగాడు తన సవాలుకు జవాబు అడిగాడు పండితుడు ఆలోచన చేశాడు తలపై పడుతుంది అంటే నేల మీద వదులుతాడు నేల మీద పడుతుంది అంటే తల మీద కొలతాడు ఏం చేసేది ఏమనేది అనే ఆలోచనలో మునిగిపోయాడు పండితుడు పండితుడికి నోట మాట రాలేదు మౌనంగా చూడసాగాడు పండితుడు ఏమీ అనలేదు ఓడిపోయారా అని అడిగాడు పశువుల కాపరి పండితుడు ఓడిపోయాడు అందరూ ఆనందించారు రాయల వారికి సంతోషమైంది విజయం పశువుల కాపరిది పశువుల కాపరి మొండివాడు పండితుని సరైన రీతిలో ఓడించాడు పశువుల కాపరి దండివానికి మొండి మొగుడు అనే సామెత నిజమైంది ఇందుకు ఆ పశువుల కాపరి ఎవరో కాదు తెనాలి రామలింగ రామలింగ కవి రాయలవారు రామ రామలింగ కవిని గౌరవించాడు